L'aroma di limone dona i dolci una freschezza che amo tantissimo. Oggi è il turno della torta di roviola e limone. Cominciamo! Ora ci dedichiamo alla base della nostra torta. Quindi qui abbiamo del burro che metto in un pentolino e facciamo fondere. La base di questa torta è un po' come la base di una cheesecake fatta appunto con burro e biscotti. Quindi prendiamo i nostri biscotti secchi della tradizione. Ora mettiamo i biscotti in un cutter e li sbricioliamo. Aggiungiamo il burro che ormai si è fuso. E frulliamo ancora qualche secondo. Ora prendiamo lo stampo della nostra torta che è uno stampo a cerchio apribile del diametro di 24 cm. L'ho imburrato e foderato con la carta forno sia sul fondo che sui bordi. Come vedete sui bordi fuoriescono almeno un paio di dita di carta forno in più perché la torta poi in cottura crescerà per poi adagiarsi di nuovo. Però ecco questi bordi in più servono proprio per contenere l'impasto. Versiamo quindi all'interno sul fondo le briciole e le sparpagliamo bene su tutto il fondo, poi schiacciandole anche con il dorso di un cucchiaio. Ecco, se vogliamo pressare meglio le briciole sul fondo, possiamo usare un batticarne. Con questo riusciremo a pressare molto meglio che con il dorso del cucchiaio, che ci servirà in primis per stendere bene tutte le briciole, ma con questo faremo un lavoro migliore a livello di pressa. Perfetto, ora che abbiamo pressato bene i biscotti mettiamo il fondo della nostra cheesecake nel freezer per mezz'ora. La base è nel freezer, noi dobbiamo preparare la crema di questa torta. Quindi per prima cosa prendiamo il limone, sempre meglio prendere limoni non trattati e grattugiamo la buccia. Ecco, tenendo la grattugia in questo modo, sarete sicuri di grattugiare solo la parte colorata e non troppo quella bianca, perché quella bianca è amara, come sapete, mentre quella profumata e ricca di oli essenziali è quella gialla, così anche per le arance e per gli agrumi in generale. Perfetto, la scorza l'abbiamo ottenuta e adesso ci serve il succo di mezzo limone. Se a voi piace molto l'acidità del limone potete aggiungerlo anche tutto. Ecco qui, quindi teniamo da parte scorza e succo di limone, sgusciamo 4 uova, in questo caso sono 4 uova medie, quindi sgusciate pesano circa 50 grammi l'uno. Questo è importante perché se usate delle uova più piccole o più grandi il composto sarà o più asciutto o molto più liquido. Quindi mettiamo in planetaria le 4 uova e lo zucchero semolato. A uova e zucchero aggiungiamo anche la roviola e sbattiamo tutto fino a ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Ecco, direi che il composto è perfetto e omogeneo. Adesso, sempre azionando la macchina, unirò la panna, la scorza di limone, il succo di limone, un pizzico di sale e infine la farina. Farina incorporata. Otterrete un composto piuttosto liquido, quindi non troppo denso. E ora vado a prendere la base che è in freezer. E adesso possiamo inserirlo sulla nostra base.
Ecco, la nostra torta è pronta per essere infornata nel forno statico a 160 gradi per un'ora. È una cottura molto dolce che non dovrebbe neanche fare scurire troppo la superficie. Poi una volta che sarà cotta dovete spegnere il forno, estrarla e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. Dopodiché andrà in frigorifero per almeno 3-4 ore. Sarebbe meglio lasciarla in frigorifero tutta la notte ovviamente coperta con della pellicola. Così i sapori si mischieranno. Grazie a tutte le prove che ha fatto il buon Marco, devo dire che questa torta è riuscita perfettamente. Come vedete non ha nessuna spaccatura in superficie, quindi bravo Marco, la costanza lo ha premiato. Ora ne tagliamo una fetta, vediamo anche com'è dentro. Beh, direi che è veramente molto molto golosa. È una torta semplice e profumata e io vado a fare una foto.